మాస్టర్ని ఆ సినిమాలో కామోప్తుడిగా ఉమెనైజర్గా స్త్రీ వ్యామోహకుడిగా చూపించారు అక్కడ ఒక ఆమె వస్తూ ఉంటుందండి ఈ నీచుడండి నిజంగా చెప్పకూడదు కానీ ఆమె అలా వంగుతుంటే ఆమె నడుము భాగాన్ని కూడా చూపించాల్సినంత అవసరత ఏందిరా ఏంటి భాగ్యం ఏంటి పెళ్ళైన తర్వాత మమ్మల్ని మర్చిపోయినట్టున్నాం క్రిష్యన్ అయినా అదొక ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను పెంపొందించడానికే కదా సినిమాలు తీసేది ఆమె నడుము ఒక పూర్ణ మూవీస్ లో కూడా చూపించే విధంగా చూపిస్తున్నాడు అండి వాడు ఎంత నీచానికి దిగజారిపోయారో చూడండి ఒక ఆడదాన్ని ఒక సినిమా అంత అవసరం ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్న కంటెంట్ ఎట్లా కూడా చెప్పవచ్చు కదా దౌర్భాగ్యుడే ఇప్పుడు ఆమెను కూడా చూపించాలరా ఆ సినిమాలో దౌర్భాగ్యులారా మీరు ఏ మనుషులు రా బాబు మీరు అసలు నాకు అర్థం కాదు సరే వెళ్ళారు ఆమె అంటుకు ఉంటుంది ఇటు అంటాడు పాస్టర్ గారు పిల్ల మంచి పిట పెట్లాడుతున్న పదాలు తేల్చేద్దాం అంట ఆహా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉద్దేశం ఏంటి ఒక ఆడదాన్ని చూడంగానే పురుషుడు అట్ట అది ముఖ్యంగా పాస్టర్లో ఉండేటువంటి వాడికి అట్ట అన్ని కామం పైకి వచ్చేసి దాన్ని ఎలాగైనా వాడేసుకుందామని పోతాడట పోతాడట ఇప్పుడు చూద్దామండి ఆడదాన్ని చూస్తే కైపెక్కేది పాస్తరా పంతులే మళ్ళా చెప్తున్నా ఆడదాన్ని చూస్తే కైపెక్కి మా అబ్బా ఏముందరా బాబు అని అనుకునేది పాస్తరా పురోహితుడా పంతులే ఏదో ఏంటి దిక్కుది కాణాలేని పంతుల గురించి నేను మాట్లాడండి ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆయన చూపిస్తా ఆయన అందరికీ తెలుసు మా కరుణాకర్ అన్నయ్యకైతే బాగా తెలుసు ఆయన ఎవరు ఆయన ఏం చెప్పాడు మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు స్త్రీని చూడంగానే మర్చిపోయి మత్తెక్కేది ఎవరో ఇప్పుడు ఇక అర్థం కావాలి ఆ వీడియో చూడంగానే ఏంటంటే ఆ వీడియోలో కనపడుతున్నటువంటి వ్యక్తికి నేను చాలా మంచి నాకు అభిప్రాయం ఉంది ఆయన మీద నాకు ఎలాంటి వ్యక్తిగతం లేదు ఆయన మాట్లాడింది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నేను పెడతాను అంతే దానికి మించి ఏమీ లేదు చూడండి ఒకసారి నేను ఒకసారి అలా చూస్తూ ఉంటే ఏమిటి ఇందులో ఏముంది నీ కుర్రాళ్ళు ఎలా చూస్తూ ఉంటారని చూశా నా చూపు కూడా ఒక చోట నిలిచిపోయింది ఉన్న చేసిన తప్పు చెప్పాలి కదా ఎవరంటే మహానటి అనుష్క అలా నిలబడి ఉంది ఏమిటో ఒక మంచి ఓ పోజ్ ఓ స్టిల్ అనుకోండి మీ భాషలో చెప్పాలంటే ఓ స్టిల్ ఇచ్చి ఇస్తే మనము కవి కదా మరి తినగా ఎలా ఉండగలం ఇలా చూసావు ఒకసారి పైరుచు కింద ఎందుకంటే నేను పేపర్ చదువుతూ ఉంటే మమ్మల్ని ముందు రాజకీయ వార్తలు చూస్తున్నా మా అబ్బాయి వాడు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు వాడు ఏమిటో నా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాడు నేను అనుకున్నాను స్నానం చేసి వచ్చి నా కాళ్ళకి దండం పెడుతున్నాడేమో అనుకుని ఆశీర్వదిద్దాం అనుకున్నాను లేదు అక్కడ అనుష్క బొమ్మ ఉంది వెనకాల చిత్రజ్యోతి వాడు ధోరణంలో వాడు ఉన్నాడో నా ధోరణంలో నేనున్నాను దానికే ఉంది ఇప్పుడు ఎవడికి కావాల్సిన వాడు చూసుకున్నాడు కదా చూసాక ఏమిటా అంటే టక్క మళ్ళీ లేచి ఏం లేదని వెళ్ళిపోయాడు సరే నేను చూసా వాడిని పంపాను కానీ మరి మన దృష్టి తిననైంది కాదుగా మన దృష్టి తిననైంది కాదుగా మన దృష్టి తిననైంది కాదుగా చూసేసరికి వీడు ఈ అమ్మాయిని చూసారంటే తప్పేం లేదు మరి నన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉంటే వాడిని ఆకర్షించదా నన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉంటే వాడిని ఆకర్షించదు నన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉంటే వాడిని ఆకర్షించదా కానీ గమనించండి ఒక కవిని ఆకర్షిస్తే వెంటనే పద్యం వస్తుంది నిజంగా అనుష్క ఒక మంచి అందమైన అర్ధనగ్న స్థితి అనుకోండి సుమారుగా ఒక మంచి అందమైన అర్ధనగ్న స్థితి అనుకోండి సుమారుగాను ఆ స్థితిలో ఉంటే మనకే అనిపించింది సరదాగా వదల నీదు చూపు కదల నీదు చూపు వదల నీదు మనసు కదల నీదు చూపు వదల నీదు మనసు అంగం అంగమందు అతుకు కొని అంగం అంగమందు అతుకు కొని అంగం అంగమందు అతుకు కొని దీని దుంప దగ్గర చూపు ఎక్కడ పడితే అక్కడే అతుక్కుపోతుంది కిందికి రావట్లేదు పైకి వెళ్ళలేదు అన్ని అవయవాలు అలాగే ఉన్నాయి మరి వాడు చూసేటంటే తప్పి ఉంది మనకే లాగేస్తుంటే నువ్వు చూసారు కదండి గరికపాటి గారు పాపం గరికపాటి గారికి మంచిగా ఓ రోజు అనుష్క బొమ్మ అని చూసాడట పాపం అమ్మా ఏముందిరా బాబు నాకు కష్టన్నైపోయి ఆగిపోయాడంట మాలాంటి వాళ్ళకే కైపెక్కిచ్చింది ఆ అందగతి అర్ధనగ్న దృశ్యం అట అది పాపం అర్ధనగ్న దృశ్యం అట ఏ ఏటట మరి పాస్తర్ ఏమో ఆడదాన్ని చూడంగానే అబ్బాయి ఏముందిరా అని మీదకి పోతాడో నువ్వు చెప్తున్నావు ఏ రియాలిటీ ఏంది రివర్స్గా ఉంది ఇక్కడ పురోహితుడిగా ఉన్నాయన బ్రాహ్మణ పండితుడిగా ఉన్నాయన పది మందికి మంచి మాటలు చెప్పి ఆయన ఈయన అంటున్నాడు అనుష్క బొమ్మ చూడంగానే స్టన్నైపోయానండి మాకే ఒక రకంగా అయిపోయిందండి ఇక సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటండి అట్టాడు అంటే ఒక స్త్రీని చూడంగానే వెంటనే అబ్బా ఏముందని ఆ కళ్ళు వచ్చేది పాస్తర్ కాదు రియాలిటీగా ఆలోచిస్తే పురోహితులు కొత్తదే ఏటల్లా నీకు అన్నీ ఇట్ట దెబ్బలు పడతలే పాస్టర్ని క్రిటిసైజ్ చేద్దామని నువ్వు అనుకుంటావు మీ పంతుల్లే క్రిటిసైజ్ అయిపోతున్నారు ఇక్కడ నీకు అర్థం కావట్లా సరే రెండో విషయం ఏంటంటే ఒక పాస్టర్ని ఉమెనైజర్గా 
లేదు ఒక స్త్రీ వ్యామోహకుడిగా చూపించే రైట్ నీకుందా అసలు ఆ రైట్ ఆ అర్హత నీకుందా అనేది తెలుసుకోవాలంటారండి ఇలా అందరు వద్దండి ప్రేక్షకులారా మన కరుణాకర్ అన్నయ్య గురించి చూసే మీ అందరికంటే చాలా వరకు నాకు బాగా తెలుసు సరే నాకు నేను చెప్పుకోవడం బాగోదులే కానీ అది రెండో విషయం ఇకపోతే కరుణాకర్ అన్నయ్యకి ఇంటికి చాలా దగ్గరలో అంటే ఒక వీధి తేడా అంతే కరుణాకర్ అనే అటు వీధిలో ఉంటాడు ఆ స్ట్రైట్ రోడ్లో వీళ్ళు ఉంటారు పక్క వీధిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ద్వారా ఒకే కమ్యూనిటీ ఒకటే క్యాస్ట్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఒకటే క్యాస్ట్ అదే కాక దూరపో దగ్గర మొత్తానికి చాలా పరిచయస్తులు వీళ్ళు ఎప్పుడు పరిచయ కరుణాకర్కి బాగా తెలుసు ఆయన ఒకే విలేజ్ ఒకటే కమ్యూనిటీ ఒకటే ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి మంచి పరిచయాలు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చూసిన ఒక వ్యక్తి కరుణాకర్ అన్నయ్య గురించి ఏమంటున్నారు ఒక వీడియో కాల్ నేను మాట్లాడాను ఆ సోదరుడు నా ఆప్తమిత్రుడు నా స్నేహితుడు అతను చాలా కాలం బట్టి మీ ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు నా స్నేహితుడు చెప్పిన యథార్థ వాస్తవాలు కొన్ని మీ ముందు చూపిస్తాను వినండి జాన్ హవారి ఒక చిన్న విషయం కోసం ఒక చిన్న విషయం కోసం ఫోన్ చేశాను నీకు నీ కాల్ ని కూడా నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను వీడియో కాల్ ని విషయం విషయం ఏంటంటే కరుణాకర్ నేను తీసిన సినిమా నువ్వు చూసావా అదే తండ్రి కూతురు ఓ పాస్టర్ అనేటువంటి సినిమా సినిమా అయితే చూడలేదబ్బా అతని సినిమాలు చూడడం ఎప్పుడు ఆపేశాను చిరాగ పడుతుంది చెప్పేదాలో నిజం లేదు ఓకే అయితే మనోడు నేను ఒక సినిమా తీసాడు ఆ సినిమాలో ఒక బిట్ గురించి నీతో మాట్లాడాలి ఒక కాంటెక్స్ట్ గురించి ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక పాస్టర్ గారిని ఒక కామాపముడిగా చూపించాడు పాస్టర్ వేషం వేయించాడు ఒక వ్యక్తికి అవి ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చేత ఒక ఒక పాపాపముడిగా లేదా కామ మోహం కలిగినటువంటి వాడిగా ఆంటీల్ని అమ్మాయిల్ని చూడడం కానీ జొల్లు గడుచుకునేవాడిగా చూపించారు అక్కడ క్యారెక్టర్లో అంతకుముందు అంతకుముందు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ప్రతి పాస్టర్ని కూడా అలాంటి తత్వం కలిగినోడిగా చూపించాడు మనోడు నీ నీకు ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే నువ్వు కరుణాకర్ సుగ్గున మీ ఇద్దరిది ఒకే ఊరు పైగా మీ ఇంటికి చాలా దగ్గరలో ఉంటాడు అతను ఒకటే కమ్యూనిటీ పల్లెటూరు కదా పల్లెటూరు కదా ఈ పల్లెటూరులో ఏంటంటే అందరూ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే అందరూ అందరితో పరిచయం ఉంటది పల్లెటూరులో నీకు కరుణాకర్ సుగ్గున పరిచయస్తుడు కదా కరుణ చాలా బాగా అంటే పర్వాలేదు అంటే ఒక మోస్తరు పరిచయస్తుడు మేము మా కృష్ణానదిలో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుకునేటప్పుడు కూడా అతను కూడా వచ్చేవాడు అంటే నీకు బాగా పరిచయ పరిచయస్తుడు మంచిగా చక్కగా మీ ఇద్దరికి మాటలు అన్ని ఉన్నాయి కదా పరిచయస్తుడు మాటలు ఉన్నాయి మా ఇద్దరి మధ్య ఈ గ్రంథాల పరంగా వాదనలు కూడా జరిగాయి మీ ఇద్దరి మధ్య వాదనలు కూడా జరిగాయి నీకు కరుణాకరికి మీ ఇద్దరికి మధ్య వాదనలు కూడా చాలా సార్లు జరిగినాయి మా ఊర్లో వాళ్ళందరికీ అది ఒక ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తా అదే ఒక నాటకం లా చూస్తా ఉండే వాళ్ళు మా ఇద్దరిని సరే విషయం ఏంటంటే మనకున్న తక్కువ టైంలో నేను అడగాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనోడు పాస్టర్లని చాలా మోహం కలిగిన వాళ్ళు కామం కలిగిన వాడు అన్నాడు అసలు అలా అని రైట్ కరుణాకర్కు ఉందా అసలు కరుణాకర్ ఇలా అంటానికి అర్హుడా ఒక స్థానికుడిగా ఒక క్రైస్తవుడిగా కరుణాకర్కి తెలిసిన వాడిగా ఒకే ఊరోడిగా ఒకే కమ్యూనిటీ వాడిగా నువ్వేం మాట్లాడతావు నాకు కావాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అలా పాస్టర్ల అందరి మీద నింద వేసి వాళ్ళందరూ మోహపు చూపుతో చూస్తున్నారు అనే మాట మాట్లాడడానికి కరుణాకర్ అన్నకు అసలు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అర్హత లేదు అర్హత లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు అంటే ఎందుకు లేదు అంటే సుగ్గుల లంకలో స్థానికుడిని కరుణాకర్ అన్నయ్య గురించి చాలా విషయాలు నాకు తెలుసు కరుణాకర్ అన్నయ్య ఏంటో కూడా నాకు తెలుసు అంటే నేను చెప్పాను కదా ఒకే ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అందరి గురించి అందరికి అన్ని విషయాలు తెలుస్తా ఉంటాయి అందరితో అందరికి పరిచయాలు ఉంటాయి అయితే కరుణాకర్ అన్నయ్య ఇప్పుడు వేసినటువంటి ఈ భయం నింద నేను కూడా ఒక పాస్టర్ గా బయట పరిసర ప్రాంతాల్లో వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నా మీద కూడా నింద పడిందని భావంతో నేను ఇప్పుడు అతని గురించి అతనికి ఒక నేను సూటి ప్రశ్న వేస్తాను అదేలే ఎందుకంటే నీకు కూడా వర్తించిద్ది ఎందుకంటే నువ్వు కూడా క్రీస్తును ఫాలో అవుతున్నావు కాబట్టి ఆ పాస్టర్ అనే హోదా నీకు కూడా వర్తించిద్ది కనుక రియాక్ట్ అవుతాను కాబట్టి ఇప్పుడు నా మీద కూడా నింద వేసాడు ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే అందరి మీద వేసాడు కాబట్టి ఎస్ ఎందుకంటే నీకు రియాక్ట్ అయ్యే హక్కు సరే అన్నయ్య రియాక్ట్ అయ్యే హక్కు నాకు ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చెప్పు చెప్పు సరే 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 అన్నయ్య కరుణాకర్ అన్న నువ్వు మా పాస్టర్లు అందరూ నన్ను సరే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను నిన్ను 
నువ్వు గుంటూరు వెళ్ళినప్పుడు చేసిన పనులు గాని తెనాలు వెళ్ళినప్పుడు చేసిన కుంభకోణాలు గాని లేదా కూచిపూడి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు చేసినటువంటి ఆ నీకు తెలుసు అయ్యి నేను చెప్పడం ఎందుకు నువ్వు అట్టిగాలి వ్యాపారానికి వెళ్ళి నువ్వు ఏం చేసావు నాకు చాలా మంది చెప్పారు గుంటూరు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు చేసినటువంటి రహస్య కార్యాలు మొత్తం అన్ని నాకు తెలుసు కానీ ఏది కూడా బయట పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఓ బైబుల్ చదువుతున్నటువంటి వ్యక్తిగా నైతికతగా లోబడి కాదురా మా గుంటూరులో కూడా చాలా చేశాడా చాలా జరిగినాయి బ్రదర్ అదే అన్నయ్యకి తెలుసు ఇక అన్నీ మనం ఆ విషయాలు ఎత్తితే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడారు దోషం చేశారు అంటారు కాబట్టి అవి ఏం జరిగిందనేది లేదు అంటే మా ఊర్లో వాళ్ళు అనేటటువంటి అంటే హిందువులుగా ఉన్న వాళ్ళు అతని మీద చేస్తున్న ఆరోపణలు గానీ క్రైస్తవుడిగా ఉన్న నేను చేస్తున్న ఆ మెయిన్ ఆరోపణ ఏంటి అంటే కరుణాకర్ అన్నయ్య హిందూ క్రైస్తవుల్ని తిట్టడం హిందూ మతము హిందూ మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నాడు డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి వాడు ఆ మతంలో ఉన్నాడని చాలా మంది అన్నారు ఏది మీ ఊర్లోనే మా ఊర్లో వాళ్ళే మా హిందువులే హిందువులు అది మీ ఊర్లో వాళ్ళే మనోడు గురించి ఆ సాక్ష్యం చెప్పారు మా ఊర్లో వాళ్ళే ఆ మా ఊర్లో వల్ల ఆ మాటలు అన్నారు ఎందుకంటే నేను అతని గురించి గతంలో ఫేస్బుక్ లో పోస్టులు పెట్టినప్పుడు ఆ పోస్టులు వాళ్ళు చదివారు చదివిన తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి వాడు ఎందుకు లేరా వాడు పనికి మాలనాడు డబ్బు కోసం అట్ట పోయాడు నువ్వెందుకు చక్కగా చదువుకున్నావు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు సార్ నీ దేవుడు నమ్ముకుంటున్నావు నువ్వు కాదు అని వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు అదే అంటే మనోడికి మనోడు ఊర్లోనే మనోడు గురించి అందరికీ అన్ని తెలుసు ఎవరు నమ్మరు అంటావు గట్టిగా మాట్లాడితే ఎవరు అసలు మా ఊర్లో అసలు కరుణాకర్ ఎవరు పట్టించుకోడు ఓకే ఓకే అదే ఇకపోతే మరి పాస్టర్ల యొక్క మోహం కామం గురించి మాట్లాడే రైట్ గురించి సింగిల్ సెంటెన్స్ లో ఏమైనా నువ్వు చెప్తావా మనోడికి రైట్ ఉందా లేదా అని అంటే ఈ సింగిల్ సెంటెన్స్ లో చెప్పే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను అదేంటంటే చెప్పు మా కరుణాకర్ అన్నయ్య మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఆ డబ్బు సంపాదించుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాడు కానీ మా ఊర్లో ఉన్నటువంటి యూత్ చాలా మంది నిజాయితీగా కష్టపడి వాళ్ళు చేయగలిగిన పనుల్లో చేసుకుంటూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు అదే అందరూ చూసుకున్నా గాని సుగ్గుల్లంక గ్రామంలో కరుణాకర్ కంటే మా ఊర్లో ఉన్న యువతే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే హిందూ మతంలో వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలియకపోయినా వాళ్ళు నిజాయితీ పనులు ఓకే ఇకపోతే సోదర ఇప్పుడు పాస్టర్ లేదో దశం భాగాలు బాగా నొక్కేసి మంచిగా అభివృద్ధి చెంది బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు మనోడు మరి మనోడు ఒకప్పుడు మనోడు పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు శివశక్తి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మనోడు ఆర్థికంగా మరి మనోడు కుటుంబం కానీ మనోడు కానీ ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో కూడా చెప్పగలుగుతావా తప్పకుండా చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను దగ్గరుండి అన్ని చూస్తున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా ఆ విషయాలన్నీ నాకు తెలుసు సమాచారం తెలుసు దగ్గరే బ్రదర్ మా దగ్గర అబ్బాయి ఎంత దూరం కొంచెం దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళ ఇల్లు వస్తుంది మాకు వాళ్ళ నాయనమ్మ కూడా నాతో మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది ఆమె కూడా నన్ను చాలా బాగా అభిమానిస్తుంది కరుణాకర్ కంటే కూడా నన్నే బాగా అభిమానించి అవునవును మన ఇద్దరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళాం వాళ్ళ నాయనమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ప్రేమగా మాట్లాడింది ఆ తల్లి దగ్గర గురించి చాలా ప్రేమగా మాట్లాడింది చాలా దగ్గర తీసుకుంది అయితే ఈ దశం భాగాలని ఏదో కొంతమంది అంటే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్టర్స్ చేస్తున్న తప్పుని వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్టర్ల మీద ఈ నిందేసేసి మరి అన్నయ్య చేసేది ఏంటి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల కారులో తిరుగుతున్నాడు అవును 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 చేతికి రెండు చేతికి రెండు మూడు ఉంగరాలు పెడతాడు అవును 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 మరి నాలుగు పెట్టేవాడు వాస్తవానికి నాలుగు పెట్టేవాడు కానీ ఒక చేయి సగం ఇరిగిపోయింది కదా పాపం అందుకని మూడే పెడుతున్నట్టు ఉన్నాడు అదే చూపుడు వేలు అనేది కొంచెం కట్ అయిపోయింది దానికి కూడా పెట్టేవాడు లేదంటే పెట్టేవాడు తప్పకుండా పెడతాడు అన్నయ్య ఖాళీ లేక అది ఆక్రమించలేకపోతున్నాడు ఇంకా ఇంకా మరి ఇంకా ఎలా సంపాదించి ఉంటాడు అంటావు చెప్పి ఇంకా నీకు తెలిసిన వివరణ ఏమన్నా అదే ట్రాక్టర్ విషయం గురించి ఏదో చెప్పారు అంతకుముందు నాకు అది అంటే ఇక వాళ్ళ వ్యక్తిగతం బ్రదర్ ఇక దాని గురించి అయితే నేను చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ తమ్ముడు నాతో చాలా మంచిగా మాట్లాడతాడు ఎరా తమ్ముడు ఏంటి సంగతి అన్నట్టు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు చాలా బాగా ప్రతిస్పందిస్తాడు అతను ఇలాంటి మత ఇతను ఇలాంటి మతాలు జోలికి వెళ్ళాడు అసలు అతను చాలా మంచివాడు అంటే అసలు ఇలాంటి మతాలు జోలికి వెళ్ళాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కరుణాకర్తో పోల్చుకుంటే చాలా అంటే ఆ పరంగా చాలా మంచివాడు మొత్తానికి వ్యక్తిగతంగా మొత్తానికి బిండ్లాడిన శాంతి గురించి నిత్యానంద స్వామి పవిత్రం గురించి మాట్లాడితే అంత జోకో మనోడు కూడా అంతే జోక్ అంటావు వీటి గురించి మాట్లాడితే మా అమ్మాయి కూడా మోహపు చూపు గురించి కానీ 
ఎదుట వాళ్ళు కామం కామంతో ఈ కామంతో ఊగిపోతున్నారు అని చెప్పడం కూడా ఎలా ఉండిద్ది అంటే అంటే పైకి నిత్యానంద దొరికాడు మమ్మ దొరకలేదు అంతే అంతే దొరికినోడు దొంగ దొరకనోడు దొర మొత్తానికి కూచిపూడి అట్టికాయ వ్యాపారం తెనాలి మా గుంటూరు దగ్గర పేర్లు ఈ మూడు పేర్లు ఎత్తితే మనోడు వెనకమాల జరిగిన ఎవ్వరాలని తెలుస్తాయి అంటావు అదే అదే బ్రదర్ అంటే మీ ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మనకు ఇప్పుడు కరోనా కేసులు రోజుకు నాలుగు లక్షలు వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు అంటే అధికారిక లెక్కలవి అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు దొరికినటువంటి అధికారిక లెక్కలు అనధికారిక కూడా చాలా ఉన్నాయి అనధికారికంగా కూడా ఉన్నాయి తెలుసులే ఇక మన నా ఇక నేను అన్నయ్యకి బాగా తెలుసు అదే విధంగా అంటే ఇక అన్నయ్య ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు నువ్వు అనేది తెనాలి మా గుంటూరు దగ్గర జరిగిన సంఘటన కూచిపూడి అట్టికాయ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు జరిగిన సంఘటన అధికారమే అనధికారికంగా ఇంకా చాలా చేశాడు అంటావు అనధికారికంగా కూడా ఉన్నాయి అనేది అంటే విశ్వసనీయ వర్గాలు చెప్పినటువంటి సమాచారం కొంతమంది నాకు చెప్పిన అతని గురించి చెప్పినటువంటి సమాచారం అవి అంటే మనం పర్సనల్ గా మాట్లాడకూడదు కాబట్టి దాని జోలికి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు కానీ అంటే అతని కోవులోనే మాట్లాడితే అతని నిజ స్వరూపాలు బయటపడి చివశక్తి దుకాణం కూడా లాక్డౌన్ అయిపోయి బంద్ వాళ్ళు సెలవు ప్రకటిస్తారు ఇక మరి ఈ వీడియో ఈ వీడియో ఒకవేళ కరుణాకర్ చూస్తే మరలా ఏమైనా నీతో ఏమైనా మాట్లాడతాడు అంటావా మాట్లాడతాడు బ్రదర్ తప్పకుండా ఎందుకు మాట్లాడకుండా ఉంటాడు మొన్న వాళ్ళ నాన్న పంపించాడు ఏది మొన్న గారిని వాళ్ళ నాయనమ్మ గారి గురించి నేను నా అభిప్రాయం పెట్టానని నా దగ్గర వాళ్ళ నాయనమ్మను పంపించాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ మొహం పెట్టుకుని పంపిస్తాడు ఏంటి ఇప్పుడు కరుణాకర్ ఒక్క నిమిషం బ్రదర్ మా ప్రేక్షకులకు కొద్దిగా స్పష్టత ఇవ్వాలి కరుణాకర్ వాళ్ళ నాన్నని మీ దగ్గరికి పంపించారా కరుణాకర్ వాళ్ళ నాయనమ్మ గురించి నా ఫేస్బుక్ లో నేను ఒక పోస్ట్ పెట్టగానే అభిప్రాయాన్ని పెట్టగానే అంటే రాత్రి రాత్రి ఎలక్ట్ అయ్యి ఉదయాన్నే ఏడు గంటల కల్లా వాళ్ళ నాన్న మా ఇంటికి పంపించేశాడు ఓకే ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళా ఎవరైనా వాళ్ళ మేనమామనే ఎవరైనా పంపిస్తాడేమో మీరు జాగ్రత్త అబ్బా రమ్మనండి బ్రదర్ ఏం మాట్లాడతాడు రమ్మనండి గుడి దగ్గర పంచాయతీ పెడతామా రమ్మనండి దేనికి వచ్చినా నేనైతే మాత్రం భయపడేది లేదు బ్రదర్ నిజంగా నిజాయితీగా మాట్లాడితే తేలిపోతాడు వెరీ గుడ్ బ్రదర్ చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడే హక్కు ఏ మాత్రం కూడా కరుణాకరకి లేదు మనోడు వెనకమాల చాలా వ్యవహారాలు జరిగినాయి అది మాత్రం ఫైనల్ గా మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఇది చాలా మంది చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా సందేహించవచ్చు అంటే వాళ్ళలో కూడా సందేహించవచ్చు అంటే నేను ఏదో కావాలని అతని మీద ఆరోపణ చేశాను లేదా కావాలని అతని మీద నింద వేశాను అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన వాళ్ళకి రావచ్చేమో నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నేను సుగ్గల్లంక వాస్తవ్యుణ్ణి సుగ్గల్లంకలో స్థానికుణ్ణి ఇది గుండె మీద చేసుకుని చెప్తున్నాను నేను నేను చెప్పిన దానిలో ఏది కూడా అబద్ధం ఉండదు ఓకే బ్రదర్ చాలా సంతోషం మరి ఇంతకంటే ఎక్కువ టైం మాట్లాడలేము నాకు షూటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు వెంటనే నేను షూట్ చేస్తున్నాను కరుణాకర్ మీద కాబట్టి నీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకున్నందుకు ఉన్న నిజాలు కొన్ని చెప్పినందుకు చాలా సంతోషం ఇకపోతే బ్రదర్ మీతో నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయదలిచాను త్వరలో తప్పకుండా బ్రదర్ తప్పకుండా నా పూర్తి సహకారం మీకు ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే చాలా ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకున్నారు బ్రదర్ జస్ట్ వన్ మినిట్ లో డబ్బులని ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అంటే ఏ పని చేయకుండా ఈ డబ్బులన్నీ అతనికి ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అంటే ఓకే ఒకవేళ అంటే ఇప్పుడు చాగండి గారు ఉంటారు మనం గౌరవిస్తాం గరిగిపాటి గారు ఉంటాం మనం గౌరవిస్తాం వాళ్ళ వాళ్ళంటే హిందూ మతం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు హిందువులు ఏదైనా కానికిస్తే తీసుకోవడం తప్పు లేదు దాని అసలు మనం ఎవరం కూడా తప్పు పాదం అంటే ఇతను ఉంద మతం తిట్టేది ఇంకో మతం ఇతను నిజంగా భగవద్గీత కాదు బ్రదర్ ఇతను గనక గరికపాటి గారికి మళ్ళీ చాగంటి గారికి మళ్ళీ ఒక భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పుకుంటా పోతే మనోడికి అర్ధ రూపాయి బిల్ల కూడా రాదు అర్ధ రూపాయి కాదు పావలా కూడా ఇరు అది మనోడికి తెలుసు కాబట్టి బైబిల్ మీద ఎల్లప్పుడు కూడా విషయం చెమ్ముతూ ఉంటాడు విషయం చెమ్ముతున్నాడు జనాలు కూడా ఇప్పుడు అంటే సుగ్గల్లంకలో ఉన్న కొంతమంది యూత్ అంటే అతనికి ఎవరైతే ఫేవర్ గా ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అతను చెప్పే అతను మాట్లాడే దానిలో బూతులు ఉంటాయి పాస్టర్ల కూతురు నుంచి పొడుగో పెట్టమంటాడు పాస్టర్ల కూతురు పొడుగో పెట్టమంటాడు అంటే స్త్రీల గురించి ఇంత దారుణంగా మాట్లాడతాడు అంటే నాకు పెళ్లి కాలేదులే నాకు భార్య లేదులే నన్ను ఎవడేం అనలే ఎవడ భార్య లేదన్నా సరే నన్ను ఎవడేం అనలేడులే నేను కరుణాకర్ని నేను శివశక్తి అన్నట్టు అందరి భార్యలను తిడతాడు బూతులు తిడతాడు పచ్చి బూతులు తిడతాడు అమ్మ బూతులు తిడతాడు అమ్మ కూడా కలిపి తిడతాడు అంటే ఇలాంటి వాటికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం కూడా అంత దిగజారిపోయావా అని కొంతమంది ఎవరైతే అతను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సుగ్గల్లంకలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి వాళ్ళందరూ కరెక్ట్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి ఓ
ఖచ్చితంగా అందరిని అడిగానని చెప్పండి ధన్యవాదాలు సంతోషం ఉంటున్నాను తప్పకుండా ఓకే ఓకే తప్పకుండా బ్రదర్ చాలా సంతోషం మీకు ప్రత్యేకంగా వందనాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను మాకు అరుణాకర్ అన్నాయండి ఇది అంటారు కదండి బయట పన్నూడు దొంగ పాడనూడు దొర ఇది కూడా అంతే మా కరుణాకర్ అనే కూడా బయట పడలేదు మా గుంటూరు మా గుంటూరుకి మా కరుణాకర్ అనే అవినాభావ సంబంధం ఉందే నా దగ్గర సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి బయట పెట్టకూడదు వ్యక్తిగతంగా అని చెప్పి నేను అట్లా మా గుంటూరులో అన్నాయి కరుణాకర్ అనే నీకే చెప్తున్నా జాగ్రత్త వినాలు మా కరుణాకర్ అన్నయ్య మా గుంటూరులో మణిపురం బ్రిడ్జి దగ్గర ఏం జరిగిందో నేను చెప్ప నేను చెప్ప నాకు వద్దు నేను చెప్ప రెండోది కూచిపూడిలో కూచిపూడి అనే ఊరండి కూచిపూడిలో మా అన్నయ్య అట్టికాయలు వ్యాపారం చెప్తూ ఉండేవాడు మంచి బండి పెట్టుకుని అట్టికాయలు 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 అని అమ్ముతూ ఉండేవాడు మా అన్నయ్య అలా అట్టికాయలు వ్యాపారం ఏమండి నేను చెప్పాను ఎన్ని చాలు ఉండే అబద్ధాలు అయితే మాత్రం బాగా చెప్తున్నా వెళ్ళి మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి అవసరం అయితే చేసేటో చేయలేదు కూచిపూడిలో అట్టికాయలు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు జరిగిన ఒక బ్లాక్ మెయిల్ స్టోరీ నేను చెప్ప నాకు వద్దు నేను చెప్ప మూడోది మా అన్నయ్య తెనాల్లో ఎన్ఐ తెనాలి పెదరా ఊరు రోడ్డు గుర్తుందా తెనాలి పెదరా ఊరు రోడ్లో లేదు తెనాల్లో నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఏమేమి జరిగాయో నేను చెప్ప నేనేం చెప్ప అర్థమైపోయి ఉండాలన్నా నీకు ఈ పాటికి మా ప్రేక్షకులకి ఇంత బాగా చెప్పాడంటే ఏదో జరుగుండిద్ది అని వీళ్ళకి ఈ పాటికి అర్థమైపోయింది ఏం జరిగిందో నేను చెప్పనేవండి నాకు తెలియదు అండి ఈ గుంటూరు కోచిపూడి తెనాల్లో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు నేను అమాయకునండి నాకు ఏమీ తెలియదు అండి అక్కడ ఏమేం జరిగినో మా అన్నయ్యకి బాగా తెలుసు ఈ మూడు పాయింట్లు చెప్తే మా అన్నయ్యకి బలు వెలిగిపోద్ది ఈ పాటికి వీడు చూసినట్టున్నాడు ఎవరో చెప్పేసాడు రా బాబు ఇప్పుడు ఏంట అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కూచిపూడి అయినా కూచిపూడి అట్టికాయ వ్యాపారం దగ్గర కానివచ్చు మా గుంటూరు వ్యవహారం మణిపురం బ్రిడ్జి సందా అక్కడ 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 కానివచ్చు ఆ తర్వాత తెనాల్లో జరిగిన ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ కానివచ్చు ఇంకా ఇంకేమున్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్న ఏమన్నా నీ గురించి తెలియాలంటే యాస్ జి బేస్ షో మేషన్ ఏమండే మళ్ళీ చెప్తున్నా యాస్ జి బేస్ షో మేషన్ ఇది ఏ భాష నేను చెప్పను ఈ భూమి మీద ఉన్న నాలుగు వేల ఐదు వందల పైచిలుగు భాషలో లేదు ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏడు వేల పైచిలుగు భాషలో ఇది ఒక భాష ఆ భాష ఏందో నేను చెప్పను ఆ భాష కనిపెట్టినోడు ధన్యుడు అంతే ఆ భాషలో యాస్ జి బేస్యో మేషన్ అంటారు అది గనక ఎవరైతే తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో ఒక అద్భుతమైన రహస్యం బయటపడిద్దండి అది నేను చెప్ప ట్రై చేసుకోండి అంతే ట్రిపుల్ సిక్స్ లాగా ఉంటుంది మంచి సస్పెన్స్ మా కరుణాకర్ అనేది ఏ భాష కనిపెట్టు ఆ భాషను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయి నీ గురించి అద్భుతంగా ఒక రహస్యం బయటపడి కొండ బద్దలైపోద్ది నీకు ఓకేనా యాస్ జి బేస్ యో మేషన్ నేను చెప్పను ఆ మేషన్ గురించి పాప ఎందుకంటే బాధితులు చాలామంది వద్దు కాబట్టి ఆ జోలికి వెళ్ళట్లా కాబట్టి అనే మనుషుల గురించి మాట్లాడే రైట్ మనుషుల కామతత్వం గురించి మాట్లాడే రైట్ నీకైతే లేదు నీకే నంగనాచిలా ఉండకన్నా ఏ మేరగా అమాయకుల నంగనాచిలా ఉండకు అన్నీ తెలుసు నువ్వు దాగే చుట్టా తెలుసు నువ్వు కొట్టే మందు తెలుసు ఒక్కసారి లంక వెళ్తే నువ్వేమేం చేస్తావు అన్నీ తెలుసు మీ స్థానికులే చెప్పారు మీ ఊర్లోనే నేను పట్టించుకోరు ఆ విషయం కూడా తెలుసు పట్టించుకుంటున్నామని కొంతమంది యువత కూడా ఎలాగ మార్గం తప్పుతున్నారో కూడా తెలుసు నాకు ఓకేనా అంతకుముందు ఎన్నో ఉంగరాలంటే ఒక్క ఉంగరం ఉండేది కదండి గట్టిగా మాట్లాడితే ఈరోజు అన్ని ఏళ్ళకు ఉంగరం చెప్పాను కదా వీడియో కాల్లో ఒక చేయికి సరిగ్గా లేదు కాబట్టి చెప్పిందా దాని కూడా ఉంగరం రెండు పెట్టేవాడేమో ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అన్నాయి నీకు ఏమైనా సంపాదించావు ఇది మొట్ల మోసి హైదరాబాద్ పోయి హైదరాబాద్ పోయి మొట్ల పోయి ఏమైనా సంపాదించావు ఉంగరాలన్నీ తయారీగా ఇంట్లో కూర్చొని బైబిల్ మీద బురద చల్లాక సంపాదించావు అంతేనా కదా నీకు భగవద్గీత చెప్పినా లేదు భారతం చెప్పినా నీకు ఎవడు అర్ధ రూపాయి కాదు కదా పావల బిల్ల కూడా ఇవ్వడం అది నీకు కూడా తెలుసు నువ్వు అమాయకుడు కాదు నువ్వు చాలా తెలివి చదవడు అది నీకు కూడా తెలుసు అందుకనే నువ్వు బైబిల్ మీద బురద చల్లుతున్నావు అందుకనే నువ్వు బైబిల్ మీద బురద చల్లావు ఈ ఉంగరాలన్నీ బైబిల్ నీకు పెట్టిన భిక్ష అర్థమవుతుందా నువ్వు కొన్న కారు బైబిల్ నీకు పెట్టిన భిక్ష నువ్వు వంటని ఇల్లు బైబిల్ నీకు పెట్టిన భిక్ష మీ సహోదరికి పెళ్లి జరిగింది కదా పెళ్లిలో నువ్వు పెట్టిన ప్రతి డబ్బు బైబిల్ నీకు పెట్టిన భిక్ష ఈరోజు నువ్వు బతుకుతుంది బైబిల్ వినబడి బతుకుతున్నావు నువ్వు అంతే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కాబట్టి అనే పాస్టర్ల దశం భాగాల గురించి మాట్లాడే రైటు నీకు లేదు పాస్టర్ల కామతప్తులు అంటున్నావే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే రైటు కూడా నీకు లేదు పాస్టర్లు అందరు అమాయకులు అండి నోట్లో వెళ్ళి పెడితే కొరకని మహా నీతి మంత్రులు అండి నేను అన్నా దగ్గర యదవులు ఉంటారు ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆ ఇరవై ముప్పై మంది యదవల్ని చూపించి తొంభ మంది తప్పు పట్టలేంగా నిత్యానంద హిందూ మతంలో వాడికి షేడ పురుగు అందుకని హిందువులందరూ షేడ పురుగులు అనాల మేము ఇస్లాంలో ఎవడో ఒకటి బిన్లాడని అనేవాడు చేడ
కాబట్టనే కాస్త బుర్రపెట్టి ఆలోచించును ఓకేనా కాబట్టి అసలు దోపిడీ చేస్తున్న పాస్టర్ల పూజారుల పురోహితుల నా మాట ఎందుకు గరిక పాటి గారి మాట కనీసం బుర్రైన పని చేసిద్ది నీకు డాక్టర్లు ఎలాగైతే వ్యాధుల గురించి భయపెట్టేసి అనవసర మందులన్నీ రాసేసి అనవసర పరీక్షలన్నీ చేసేసి వ్యాధిగ్రస్తుల దగ్గర కోట్లు కోట్లు గుంజేస్తారో అలాగే పురోహితులు యజ్ఞాలు చేయించేవాళ్ళు కూడా లేనిపోని నమ్మకాలన్నీ కలిగించేసేసి విపరీత యజ్ఞాలన్నీ చేసేసి కోట్లు గడిస్తారు పురోహితులు యజ్ఞాలు చేయించేవాళ్ళు కూడా లేనిపోని నమ్మకాలన్నీ కలిగించేసేసి విపరీత యజ్ఞాలన్నీ చేసేసి కోట్లు గడిస్తారు ఏమన్నారు చూసాక కోట్లు దండుకుంటున్నారు అవసరం లేని యజ్ఞాలు చెప్పి మానసిక ఇబ్బందులు అయితే భార్యలు పెట్టి మానసిక వైద్యుడి దగ్గర పంపించాలరా యజ్ఞాలు చేసి యాభై లక్షల దొబ్బేయటం జ్యోతిష్యం పేరిటి ఎంతమంది అమ్మాయిని మోసం చేయాల జ్యోతిష్యం పేరిటి ఎంతమంది డబ్బులు కాజేయలా జ్యోతిష్యం పేరిటి ఎంతమంది ఆడవాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకోవాలా ఎంతమంది పురోహితులు కోట్లు గడించాలా ఈరోజు ఈ బాబాలకందరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయా ఈ డేరా బాబా అనేవాడికి కానీ సరే వాడు అంటే సిక్కు అనుకోవాలి పక్కన పెట్టి ఈ నిత్యానంద గాడికి కానీ ఈ ఆశారం బాబు పూజ అనే వాళ్ళకి కానీ ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆయన ఎవరు ఈషా ఫౌండేషన్స్ ఉంటారు చెన్నైలో సద్గురు ఆయనకి కానీ వీళ్ళందరికీ ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయా ఓరకనే పోయి పొలం పనులు చేస్తే వచ్చినాయా మీదపడి ఏడిస్తేనే వచ్చినాయి కాబట్టనే డబ్బులు వెనకేసుకోవటం గురించి నువ్వు మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఒకప్పుడు ఏమీ లేనోడివి అసలు ఈరోజు నీకున్న ఉంగరాలు నీకున్న కారు ఆ కారు కనిచి రావటానికి పెట్టే డీజిల్ ఎంత రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు పెట్టి నువ్వు కొన యాడి నుంచి వచ్చినాయి నీకు అన్నీ మీ పొలం పని చేసుకుంటూ వచ్చినాయి కాదు కదా మీద పడి ఏడిస్తేనేక బైబుల్ మీద పడి ఏడిస్తేనేక నీకు ఇసిరేసింది ఆ చిల్లర మీ వాళ్ళు కాబట్టనే దిగజారిపోకండి కాబట్టి ఫైనల్గా అసలు వీటి గురించి మాట్లాడే రైట్ మా అన్నయ్యకి లేనే లేదండి పోతేనంటే కాసేపు స్త్రీ విద్య గురించి మాట్లాడదాం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మా చర్చ్కి వెళ్ళకపోతే చర్చ్లో కనుక పాటలు అన్నీ పాడకుండా కనుకుంటే ఈ పాటికి స్త్రీ మంచి విద్యావంతురాలే గొప్ప పొజిషన్కి వచ్చిద్దనే కదా నిజమేనది సరేనండి చర్చ్కి రాలేదు సరే ఈమె ఒక ఈమె ఆమె కులంలో పుట్టిన ఆమె చర్చ్కి రాలేదు ఆమె ఒకసారి గుళ్ళో ఉందనుకోండి చర్చ్కి రాలేదు గుళ్ళోకి వెళ్ళిందనుకోండి హిందూగా ఉందనుకోండి హిందూ సిద్ధాంతాలు ఏమన్నా స్త్రీ విద్యకు పెద్ద పేట వేస్తున్నాయా స్త్రీ విద్యకు పెద్ద పేట వేస్తున్నాయా నవ తెలంగాణ పత్రికలో హిందుత్వం గురించి జరిగినటువంటి ఆర్టికల్ నీకు చదివి వినిపిస్తుంది దాని జాగ్రత్తగా చూడు నువ్వు అండి హిందుత్వ పితృస్వామ్యమే అసలు ముద్దాయి చూడండి నవ తెలంగాణ పత్రిక అండి మళ్ళీ క్రిస్టియన్స్ అనుకునేవారు మా క్రిస్టియన్స్ కాదండో అది నవ తెలంగాణ పత్రిక అది హిందుత్వ పితృస్వామ్యం అసలు ముద్దాయి కింద ఏమని చూడండి హిందుత్వ పితృస్వామ్యం స్త్రీపై ఆచారాలు సాంప్రదాయాల పేరుతో అనేక ఆంక్షలు విధించింది స్త్రీ చదువుకోకూడదు ఆస్తి ఉండకూడదు భర్త చనిపోతే సతీ సగమనం చేయాలి సతీ ఆచారాన్ని బ్రిటిష్ నిషేధించాడట తర్వాత అంటే దీన్ని బట్టి ఏమంటే స్త్రీని చదువుకోకుండా చేసింది స్త్రీకి ఆస్తులు రాకుండా చేసింది భర్త చనిపోతే సతీ సగమనం అయ్యేటట్లు చేసింది ఎవరట నేను అనట్లా మనం నా కౌంటర్ ఇచ్చావు నేను అనట్లా నవ తెలంగాణ పత్రికలో ఆర్టికల్ రాసినోడు అంటున్నాను నేను అనట్లా వాడికి ఇచ్చుకో ఏమైనా కౌంటర్ ఇచ్చుకుంటే ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే సరే స్త్రీ విద్యకి ఏమైనా ప్రోత్సహించారా ఒకనాటి హిందువులు కానీ ఇప్పుడు కానీ అసలు స్త్రీలు చదువుకునేటట్లు చేసింది క్రైస్తవ మిషనరీలో స్త్రీలకు మొట్టమొదట కళాశాల కట్టింది క్రైస్తవ మిషనరీలు స్త్రీలకు విద్యారత నేర్పించింది ఇంగ్లీష్ నేర్పించింది ఉద్యోగాలు ఇప్పించింది అన్నిటికీ ఫెసిలిటీ కల్పించింది క్రైస్తవ మిషనరీలు చరిత్ర తెలియ కూడా పిచ్చోడికి మళ్ళీ మాట్లాడతావు ఎందుకు నువ్వు సరే ఇంకొక ఆర్టికల్ నీకు చూపిస్తాను ఒకసారి దాన్ని కూడా చూడు నువ్వు ఏమండి స్త్రీ విద్య దాని ఆవశ్యక కదా ఇప్పుడు కాదండి పంతొమ్మిది ఇరవై శతాబ్దాల్లో వెలువడైనటువంటి పత్రిక మనకు స్వతంత్ర రాకముందు ఉన్నటువంటి పత్రిక ఆమె పేరు చదువుతున్నాను చూడండి అక్కడ ముప్పలనేని పుష్కరాంబ గారు శ్రీమతి ముప్పలనే పుష్ పుష్కరాంబ గారు అంటే పక్క హిందూ ఈమె ఈమె క్రిస్టియన్ కాదండి పక్క హిందూ పుష్కరాంబ పక్క హిందూ ఈమె ఈమె ఆ రోజు ఉన్న స్థితిగతుల గురించి పత్రికను రాస్తే ఏమైందో స్త్రీ విద్య దాని ఆవశ్యకతలో మీరు చూడండి అక్కడ కింద చెప్తున్నాను పాశ్చాత్యులు తమ స్త్రీలకు ఉన్నత విద్యను నేర్పారట చూడండి పాశ్చాత్యులు అనగా ఆమె దృష్టిలో ఎవరు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఎవరు క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా చర్చిల్లో ప్రతి ఆదివారం వెళ్తున్న వాళ్ళట తమ పిల్లలకట ఉన్నత విద్యను నేర్పించారట పుష్కరాంబడ ఒక హిందూ చెప్తున్న మాట ఇది ఇంకా ఏమన్నారు చూడండి పక్కన నేర్పించి వారి తమ కంటే ఎక్కువ మర్యాదతో చూచేదరు స్త్రీలను తమ కంటే ఎక్కువ మర్యాదతో చూస్తారట నెక్స్ట్ ఇంకా పురుషులు కూర్చొని ఉండగా స్త్రీలు వచ్చిన వారు లేచి తమ కూర్చీని వారికి ఇచ్చి వారు నిలవబడి ఉండి మాట్లాడుదురు స్త్రీలకు ఎంత గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు పాశ్చాత్యులు ఆమె చెప్తుంది నేను కాదు ఇంకా నెక్స్ట్ స్త్రీలని తమతో సమానముగా చూచి ఎక్కువ అభివృద్ధికి వచ్చినట్లు అనేక ప్రయత్నములు చేసేదరు ఎవరు చర్చికి వెళ్ళేవాళ్ళు అయితే నెక్స్ట్ కింద మనవారన్ననో మనవాళ్ళు ఉన్నారా బాబు
అమ్మో స్త్రీలు విద్య నేర్చుకుంటే అట్ట మా మగవాళ్ళతో సమానం అయిపోతారు కాబట్టి మీ స్త్రీలకు విద్య నేర్పకూడదు అనట అనేక విద్య నేర్పించకుండా చాలా కాలం వాళ్ళని ఆపేశారట మళ్ళా చదవండి కింద కింద ఉండదు చదవండి అక్కడ కలుగునని అనేక దురభ్యాసముల చే స్త్రీలకు విద్య నేర్పకుందురు నువ్వేమంటున్నా చర్చికి పోకపోతే స్త్రీలు బాగా చదువుకొని పైకి వస్తారంటున్నావు సరే గుడికి పోయావు అనుకో హిందువులు ఏం చేస్తానట స్త్రీలకు విద్య నేర్పించకుండా దురభ్యాసము చేత వాళ్ళని అక్కడ ఆపేస్తున్నారని సాటి హిందూ మహిళ చెప్తుంది ఆ రోజు నివసించినటువంటి హిందూ మహిళ ఏం మాట్లాడతా దీనికి అక్కాయి మహానుడు శ్రీలక్ష్మి అక్కాయి నువ్వు కనుక చర్చికి పోకుండా ఉంటే ఆ రోజుల్లో కనుక నువ్వు ఉంటే ఈ పాటికి తలమైన రెండు వీక్ నిన్ను కూడా గుర్చోబెట్టేవాళ్ళు అక్కడే నిన్న ఇట్లా సినిమాలకు కూడా రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు అక్కాయ కథ బుర్రపెట్టు కథ ఆలోచించు మా అన్నయ్య కంటే గుడ్లను గద్దలు వచ్చి గుద్దాయి నీకేమైంది నీకు మేక వచ్చి గుద్దింది అండి జాగ్రత్తగా ఆలోచించు ఇంకేమన్నారు చూడండి సరేనండి ఇదంతా కదండి సావిత్రిభాయ్ పూలే సావిత్రిభాయ్ పూలే ఇదిగోండి సావిత్రిభాయ్ పూలే జీవిత చరిత్ర అండి ఇది ఆమె జీవిత చరిత్రలో బిఎం లీలాకుమారి గారు మా విజయవాడ గుంటూరు ఆమె ఓకేనా మన నాగార్జున యూనివర్సిటీ కూడా చదివింది ఆమె అంతే కదా మా హైకోర్టులో న్యాయము న్యాయవాదిగా కూడా ఉంది ఆమె ఆమె రాసినటువంటి పుస్తకం అన్నాయి నీలా టెన్త్ క్లాస్కు డిస్కంటిన్యూ అయినా ఇంటర్మీడియట్ డిస్కంటిన్యూ కాదన్నాయి వీళ్ళు మంచి ఎంఏ బిఏలు చేసిన వాళ్ళు అడ్వకేట్లుగా ఉన్న వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో మంచి పెద్ద పెద్ద పట్టాలు పొందిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ సావిత్రిభాయ్ పూలే గురించి ఆమె తెలుగులో రాసింది ఆమె తెలుగులో రాసి నేను చదివి వినిపిస్తున్నాను స్క్రీన్ షాట్స్ పెడుతున్నాను చూడండి అంటే చర్చుకొత్తే ఏదో ఆటంకాలు ఈ స్త్రీ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందదని చెప్తున్నారు కదా వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమైద్దో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చదవాలి మీరు ఎన్నో పేజ్ చదువుతున్నాను నేను ఇక్కడ పదమూడో పేజ్ అండి పదమూడో పేజ్ వేగు చుక్క సావిత్రి జననం అని ఉండిద్దండి అక్కడ అక్కడ ఏముందంటే బహుజన సమాజంలోని పురుషులు చదువు నేర్చుకోకూడదని బ్రాహ్మణవాద మత గ్రంథాలు శాసిస్తున్నాయి ఇంకా ఇక స్త్రీల దుస్థితి గురించి వేరే చెప్పనవసరం లేదు దళిత స్త్రీలు బహుజన స్త్రీలే కాదు బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందిన స్త్రీలు కూడా చదవటానికి వీల్లేదని ధర్మశాస్త్రాలు అడ్డుపుళ్ళలు వేసాట స్త్రీలు చదువుకోవటానికి వీల్లేదు అంతే బ్రాహ్మణ అనువాదులట ఆ రోజుల్లో స్త్రీలు చదువుకోవటానికి వీల్లేదని సావిత్రి భైపులే చదవకుండా చేశారు పుస్తకం సాక్ష్యం జీవిత చరిత్రలు సాక్ష్యం అక్కాయ మహానటి శ్రీలక్ష్మి అక్కాయ నువ్వు చర్చికి రాకుండా ఉంటే నీ బతుకు కూడా ఇదే అయ్యేది అర్థమైందా ఇంకో పేజ్ చదువుతున్నాను చూడు ఇంకో పేజ్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చదవండి అక్కడ జ్యోతిరావు పూలే క్రైస్తవ మిషనరీ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నాడు అది మీరు చదువుకోకూడదురా మీరు చదవటానికి వీలు లేదురా మీరు ముడ్డికి చీపిరి మూతికి మొంత పెట్టుకోవాలరా బావిలో నీళ్లు తాగకూడదురా అని అంటే క్రైస్తవ మిషనరీలు దగ్గరకి చేర్చి జ్యోతిరావు పూలే గారికి విద్య నేర్పించాయండి దట్ ఈస్ క్రిస్టానిటీ చదవండి ఇంకా ఆయనలా చదువుకోవటం ధర్మ విరుద్ధమని బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయవాదులు భావించేవారు సరే ఆయన అంటే చదువుకున్నాడు నువ్వెందుకు చదువుతాను నువ్వు చదవకూడదు అని బ్రాహ్మణవాదులు వాదించేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఇంకా ఏం జరిగిందో చూడండి అయిపోవాలి ఈరోజు కరుణాకరణే అయిపోవాలి అంతే గట్టిగా మాట్లాడితే ఇంకేమన్నాడండి జ్ఞానశీల సావిత్రి శీర్షికలో చదువుతున్న పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏమన్నది చదవండి ఇక్కడ బాలికలకు విద్య నేర్పించడం చెడ్డ పని అని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణవాదులు భావించారు అనగా బాలికలకి అక్కాయ నువ్వు బాలికవేనా అక్కాయి శ్రీలక్ష్మి అక్కాయి నువ్వు బాలికవే కదా ఫీమేలే కదా నువ్వు ఫీమేల్స్ కట్ట బాలికల కట్ట విద్య నేర్పించడం చెడ్డ పని అని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణవాదులు భావించారట అక్కాయ ముందు నువ్వు కలెక్టర్ అయితే మా వాళ్ళు చప్పట్లు కొడితే వాళ్ళకు వచ్చి ముట్టికాయలు కొడతారు అక్కాయ వాళ్ళు నీకు వాళ్ళైతేనే బాగా కుదిరిద్దులే చర్చి కుదరదులే నీకు ఇంకా ఏం చేసేవాళ్ళట ధర్మశాస్త్రాలను పాటించకుండా స్త్రీలకు అంటరాని వారికి విద్య నేర్పుతున్నందుకు ఆమెను సమాజం నుండి వెలివేయాలి సావిత్రిబాయి పూడ ఈ బ్రాహ్మణవాదులందరినీ ఎదిరించి వీళ్ళందరికీ ఎదురు తిరిగి ఆడపిల్లలందరినీ పిలిచి విద్య నేర్పిస్తుంటే విద్య నేర్పిస్తుంటే సావిత్రిబాయి పూడని వెలయండ్ర మన ఊరిలో నుంచి అని బ్రాహ్మణవాదు వచ్చి గొడవలు చేసేవాళ్ళు అక్కడ చరిత్ర తెలుసుకో మా కరుణాకర్ అన్నయ్యకి అట్లాగో చరిత్ర తెలియదు బాగుంద తెలియదు నీవైనా తెలుసుకో ఆ తట్టి ఇటు తిరుగుతున్న వాళ్ళు అయితే పోతారు రేపు పొద్దున ఎట్టానే పోతే నువ్వు ఇంకా ఏం జరిగిందట ఇంకా చూడండి ఇంకా అక్కడక్కడ పాయింట్లు వినిపిస్తున్నాయి మీకు మనవతా ముత్రి సావిత్రి అనేటువంటి దానిలో ముప్పై మూడో పేరు చదువుతున్నాను ఇక్కడ ఏమైంది నూట యాభై ఏళ్ల క్రితం భారత సమాజం హిందూ మత అంధవిశ్వాసాలతో మూఢనమ్మకాలతో ఇవి అంటుంది మన మహానటి సావిత్రి ఎక్కాయ కాదు శ్రీలక్ష్మి అక్కాయ అట్ట దేవటది ఏమంటుందండి ఒకసారి క్లిప్ చూడండి మీరు మత విశ్వాసాల సంఖ్యలపై మూడ విశ్వాసాల కట్టుబాట్లపై తిరుగుబాటు చేసిన మతం అనేది మనిషి మానసిక వికాసానికి అభ్యున్నతికి తోడ్పడేదిగా ఉండాలి కానీ 
అర్థం పర్థం లేని కట్టుబాట్లతో కట్టిపడేసేదిగా ఉండకూడదు మతం అనేదట మానసిక వికాసానికి తోడ్పడాలి అభ్యున్నతికి తోడ్పడాలే కానీ ఈ మూర్ఖపు కట్టుబాట్లలో కట్టేయకూడదు అంటే అంటే షెర్చి అన్ని చేస్తుందని అర్థం అక్క మూఢ నమ్మకాలతో అంధవిశ్వాసాలతో కట్టేసింది షెర్చి కాదక్క ఎవరు కట్టేశారో సావిత్రి భైపూలే చెప్తుంది చూడు అక్కడ పేజ్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ నూట యాభై ఏళ్ల క్రితం భారత సమాజం హిందూ మత అంధవిశ్వాసాలు అన్నా కదా మూఢ నమ్మకాలని ఎక్కడ ఉంది మూఢ నమ్మకాలు అంధవిశ్వాసాలతో మూఢ నమ్మకాలతో కునారిల్లుతోంది ఇందువల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయిన వారు దళితులు స్త్రీలు వీరు సమాజంలో అత్యంత అణిచివేత గురయ్యారు వారి జీవితం పశువుల కంటే హీనంగా ఉండేది బ్రాహ్మణ స్త్రీల పరిస్థితి కూడా దారుణంగా ఉండేదట బ్రాహ్మణ స్త్రీలైనా సరే నువ్వు స్త్రీవా చదువుకోవడానికి లేదు ఆస్తిలో బాగా అన్ని ముసుకు కూర్చా అని బ్రాహ్మణ హిందుత్వ మూఢ మతవాదులు అంటుంటే ఎదురు తిరిగి నిలబడిన భారతదేశపు నిజమైన చదువుల తల్లి సావిత్రి భైపూలే అది కాబట్టి అక్క షర్చుకి సండే స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఉంటే చదువుకొని గొప్పవాళ్ళు ఎవరు ముందు నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి అసలు అక్క ఆడది చదువుకుంటుందంటే ఈరోజు ఆధునిక భారతదేశంలో క్రైస్తవ మిషనరీలు చేసిన కృషి ఆడవాళ్ళని చదివిపించింది వాళ్ళే ఆడవాళ్ళ కళాశాలలు కట్టించింది వాళ్ళే స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించింది క్రైస్తవ మిషనరీ అంతేకాదు విద్యను ఎవరెవరు ప్రోత్సహించారో సరే నేషనల్ లెవెల్ పుస్తకం పేరు చూపిస్తున్నా నీకు ఇంకో పుస్తకం చూపిస్తున్నా చూడు నువ్వు అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అండి బుక్ పేరు హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా పేజ్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అది చదువుతున్నాను మీరు వినండి అక్కడ జాగ్రత్తగా ది టీచింగ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ డాక్టరెన్స్ వాజ్ మేడ్ కంపల్సరీ ది గాల్స్ స్కూల్స్ స్పెషల్లీ ఫౌండెడ్ బై దెమ్ క్రైస్తవ మిషన్ ఇలా ఏమంటున్నాడు ది టీచింగ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ డాక్టరెన్స్ వాజ్ మేడ్ కంపల్సరీ ఇన్ ది గోల్స్ స్కూల్స్ స్పెషల్లీ ఫౌండెడ్ బై దెమ్ క్రిస్టియన్ డాక్టరెన్స్ అట క్రైస్తవ సిద్ధాంతం అంటే ఆ రోజు క్రైస్తవ మిషన్ ఇలాట కేవలం స్త్రీల కోసమే ప్రత్యేకంగా స్కూల్స్ పెట్టేవాళ్ళట వాళ్ళ కోసమే స్పెషల్గా క్రూ ఏమంటే స్కూల్స్ నిర్మించారట నీకు నేషనల్ లెవెల్లో పుస్తకాలు చూపించాను ప్రాచీన కాల పుస్తకాలు పుష్కరాంబ గారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు నింపించాను నవ తెలంగాణ పత్రిక చూపించాను అంతేకాదు ఈరోజు నీకు ఇక్కడ సావిత్రి బాయ్ పూల యొక్క జీవిత చరిత్ర నుంచి చూపించాను మొత్తం మీరు తిరగేసుకోండి ఎక్కడ కూడా స్త్రీ విద్యని అనగ దొక్కింది బ్రాహ్మణవాదులు చూపిస్తున్న చూడండి ఆంగ్లేయ పరిపాలనా లాభాలు శేష వెంకట కాశీపతి గారు ఆయన పక్క హిందూ ఆయన రాసినాడు ఉపశీర్షిక విద్యాభివృద్ధి చూడండి అక్కడ ఏముందో అక్కడ ఆంధ్రపత్రిక పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు అండి ఆంధ్రపత్రిక పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు ఇప్పుడు కాదు వంద నూట ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రిందట సంఘటన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు ఆంధ్రపత్రిక ఏప్రిల్ నెల పదో తారీఖున విద్యాభివృద్ధి అనే శీర్షికలో శేష వెంకట కాశీపతి అనేటువంటి హిందువు ఆంగ్లేయ పరిపాలనా లాభాలు అనే శీర్షికలో ఆ పుస్తకంలో ఏమని రాశాడో చూడండి మీరు ఏమన్నాడండి స్త్రీ విద్య కూడదన్న మన వారి మూర్ఖ శాసనము వలన తిమిరంబుల లిదిసాభగంబులం దెల్ల గల్పి కొనుటంగాంచి తమ బిడ్డలు దమతో బుట్టవులు తమ తల్లు లుంగాకపోయినను మన స్త్రీల ఎడల దయగలిగి తమ ప్రజలు తమ బిడ్డలే అని నంతటి అచ్చాదారచ్చ తత్వము స్త్రీ విద్య అత్యావశ్యకమనియు ఏందటండి స్త్రీ విద్య అత్యావకశమట అత్యావకశమనియు లక్షల కొలది ద్రవ్యము నెచ్చించి పట్టణములందును బల్లెలందును బెక్కు పాఠశాల నుంచి వేతనములం గొనక శ్రీ విద్యను సైతము మిక్కి అభివృద్ధి నొందించి ఉన్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి క్రైస్తవ మిషన్ రీలట అనగా ఆ జాతికి చెందినటువంటి బ్రిటిష్ క్రైస్తవం ఏమండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వేరు బ్రిటిష్ క్రైస్తవ మిషన్ రీలు వీళ్ళు తేడా ఉంది ఈ బ్రిటిష్ దేశం నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవ మిషనరీలట ఈ పాశ్చాత్యులట ఏం చేశారట లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి స్త్రీలకు విద్య నేర్పించారట స్త్రీ విద్య ఆవశ్యకమని మరి వీళ్ళు ఏం చేశారట స్త్రీ విద్య కూడదని మన వారు మూర్ఖ శాసనం చేశారట క్లియర్గా చెప్తున్నారు కదా సిగ్గు లేకుండా ఇంకా ఆళ్ళ దగ్గర అన్ని పెట్టుకొని మా వినబడి పెడుతా వినరా అయ్యా కరుణాకర కాబట్టి శ్రీలక్ష్మి అక్కయ్య నువ్వు ఈ రోజు కలెక్టర్ అయ్యావంటే అది క్రైస్తవ మిషన్ రీలు పెట్టిన భిక్ష బైబుల్ నేర్పినటువంటి సామ స్వాతంత్రం అదే అక్కడే ఉంటే ఈ పాటికి అంటూ నోవకుండా ఇంట్లో మంచి బట్టలు తుక్కుంటా ఉండేదాన్ని నీకు అట్ట ఉంటే ఇంకా బాగుండేది స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించింది క్రైస్తవ మిషన్ రీలు నీకు దమ్ముంటే కాదని చెప్పుదాన్ని స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించింది క్రైస్తవ మిషన్ రీ కాదు నీకు దమ్ము ఉంటే చెప్పి చూద్దాం ఆలోచిద్దాం తర్వాత తొక్కేసింది మీరు పైగా నంగనాచుల సినిమాలు తెస్తున్నారు క్రైస్తవులు తొక్కే వస్తున్నారు స్త్రీ విద్యలని సిగ్గుండాలి బుద్ధి ఉండాలి కనీసం మాట అనే ముందు అన్నయ్య అర్థమవుతుందా కాబట్టి పాస్టర్ ఏదో మోహంతో చేస్తారంటే అంతమంది పూజార్లు చేయలేదు నీకు కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ పట్ట 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 చూపిస్తా చూడు చూసే కదండి రేపు బ్రహ్మగ్రానాలుగా రేపు పాపం కాదు ఆశారాం బాబుజీ రేపులు చేసేయండి అంటున్నాడు ఎవడరా
ఆలయంలో ప్రసాదం తిన్నామండి అని పూజారి పురోహితుడు అత్యాచారం చేశాడు ఎవరాడు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది చేయలేదు సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడు మాక మనకింద చాలా ఉంది బురద అది అది గడుక్కొని పక్కనోడికి గడుగు అర్థమైంది అరే పక్కనోడికి బట్టతాలు ఉందిరా అని చెప్పాలంటే ముందు నీకు జుట్టు ఉండాలి పక్కనోడు అరే నీ షర్టు మీద బురద పడిందిరా అంటే నీ మొత్తం పడింది నీ మీద ముందు నువ్వు తుడుపుకొని పక్కనోడికి చెప్పు ముందు నీ బతుకేదో నువ్వు చూడాలి కాబట్టి అన్నయ్య నువ్వు చెప్పిన అన్ని అట్ర ప్లాప్ సినిమా స్టోరీలు ఈ సినిమా నీ సినిమాని కుక్కలు చెంపి ఇస్తారని చేసే గట్టిగా మాట్లాడితే అన్ని చోట్ల ఫెయిల్ అయిపోయావు నువ్వు స్త్రీ విద్య విషయంలో ఫెయిల్ అయిపోయావు ఏంటి చర్చిలో పాటలు పాడి తిట్టని మిగిలిపోతారు అన్న దగ్గర నేను గట్టి కౌంటర్ వేసాను నీకు ఎవరిని మేరీ కోమ్ గారిని చూపించి అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయావు ఉమెనైజర్లుగా ఎవరున్నారంటే సాక్షాత్తు మీ పంతులు గారులని చూపించా అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయావు సండే స్కూల్స్ వల్ల అన్ని నష్టాలే బాలీలు అభ్యున్నతి పోతుంది భవిష్యత్తు పోతుంది అన్నావు అక్కడ ఫెయిల్ అసలు అది ఉండబట్టే కెన్యాలో చాలామంది మంచిగా మారారని ఆర్టికల్స్ రీసెర్చ్లో నిరూపించబడింది కూడా మీకు చూపించాను కాబట్టి ప్రతి విషయంలో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు అన్నాయి అసలు సినిమా నన్ను అడిగితే అట్రప్లాప్ సినిమాలో ఇది నీ సినిమా అనుకుంటే అట్రప్లాప్ సినిమా అని అన్నాయి నువ్వు తీసిందే ఇదిగో అట్రప్లాప్ సినిమా తీసావు అన్ని అన్ని జింపేసి ఎగరేసుకోవటానికి కూడా పనికిరాదు అలాంటి సినిమా తీసావు నువ్వు కాబట్టి అన్నయ్య అన్నీ మూసుకొని కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఏమైనా ట్రై చేయి మాకు కూడా కాస్త ఊపి వచ్చింది చెప్పడానికి కాబట్టి పిల్లరా ఈ విషయాలన్నీ మీకు అర్థమయ్యే నేను ఆశిస్తున్నాను